একটা জিনিস খেয়াল করেছেন রোলেক্স লুই ভিটন গুচি বা অ্যাপেল এই ব্র্যান্ডস গুলো কখনোই ডিসকাউন্টে যায় না জিনিসটা চিন্তা করে দেখেছেন কখনো ইনফ্যাক্ট বড় বড় ব্র্যান্ডস গুলো তো নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রোডাক্টের প্রাইসও দেখায় না বাট কেন মার্সিডিস ব্র্যান্ডস ফেরারি বা অ্যাস্টন মার্টিন দুনিয়ার যে কোনো বড় অটোমেটিভ ব্র্যান্ডের দিকে তাকাল কেউ ডিসকাউন্ট দেয় না কেউ ডিসকাউন্টে যায় না তারা তো যায়ও না তার সাথে সাথে তারা প্রাইস ট্যাগ নিয়েও কিন্তু কোনো মারামারি কেউ করে না তাহলে ওদের স্ট্র্যাটেজিটা কী অন্যদিকে আমরা অনেক কোম্পানি যেরকম ধরেন ফুডফান্ডা বা দারাস তাদেরকে আমরা দেখি যে তারা প্যালিটিকে ইউজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ কুপনস অ্যান্ড ডিসকাউন্টস তারা দিচ্ছে যাতে করে তারা মার্কেটকে ডমিনেট বা গ্র্যাপ করতে পারে সো তাহলে এই প্রাইসিং জিনিসটা কী এই প্রাইসিং জিনিসটা পিওরলি সাইকোলজিক্যাল গেম ডিসকাউন্ট আপনার জন্য লাভও হতে পারে আবার আপনার জন্য ক্ষতিও হতে পারে একটা খুব কমন সিনারিও বলি মার্কেটে সাধারণত কী হয় ধরেন আমার কাছে একটা ব্যবসা আছে আমি টি শার্ট সেল করি আমি পাঁচশো টাকায় বিক্রি করা শুরু করলাম আমার দেখা দেখি আরেকজন চারশো টাকায় বিক্রি করা শুরু করলো কাস্টমার্সগুলোকে আমার থেকে সে তো টেনে নিল ব্যাপারটা তো তেমনই হচ্ছে রাইট এদিকে ধরেন আরেকজন সেলার আছেন তিনি সেল করতেছেন সাড়ে তিনশো টাকা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি যদি আমার প্রাইস কমাইতেই থাকি কমাইতে থাকি তাহলে কি আমার সেলস আরও বেশি বৃদ্ধি হবে লজিক্যালি তো আরও বাড়ার কথা রাইট ইউ আর অ্যাপসলিউটলি রং হয়তো বা সেলস বৃদ্ধি হবে বাট প্রফিট কম হওয়ার কারণে আপনার কোম্পানি সাস্টেন করবে না আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন দাম কমাইলে যদি একটা কোম্পানির জন্য এটা অনেক বেশি লাভজনক হতো তাহলে অ্যাপেল কেন এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করে না বাজারে তো প্রচুর অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে যেগুলোর দাম কম্পারেটিভলি অনেক বেশি চিপার দ্যান আইফোন স্টিল তারা কিন্তু আইফোনের সাথে টেকটা দিয়ে পারছে না দ্য পয়েন্ট ইজ ইটস অল অ্যাবাউট কগনেটিভ পায়ার্স যখনই আমরা কোথাও দেখি বড় করে লেখা আছে থার্টি পার্সেন্ট অফ বা ধরেন এরকম কোনো একটা নাম্বার সাথে সাথে আমরা কিন্তু ভোরই খেয়ে পড়ি এরকম একটা ভাব যে এইবার পয়সা উঠুন করেই ছাড়বো আমরা কম দামে কোনো কিছু পেলে কিন্তু আমরা সহজে সেটা ছাড়তে চাই না আমেরিকাতে দুটো খুব পপুলার টাইম হচ্ছে ক্রিসমাস এবং ব্ল্যাক ফ্রাইডে এই সময় সব বিজনেসের ব্যবসা খুবই ভালো হয় এবং এটার পিছনে কারণ কি ডিসকাউন্ট ইকোনমিস্টদের কাছে ডিম্যান্ড কার্ড বলে একটা জিনিস আছে যেটা দেখতে অনেকটা এই রকম দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রাইস বা দাম যদি বেশি হয় কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বা কনজিউমারদের চাহিদাও কমে যায় আবার দাম যখন কম হয় তখন আমরা কোনো কিছু কিনতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি একটা আরেকটার বিপরীতে কাজ করে সোজা কথায় দাম কমায় দিলে ভাই সেলস বেশি হবে কিন্তু কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে একটা ইন্টারেস্টিং গল্প বলছে রিসার্চাররা তিন বছর ধরে দশ হাজারটা হোটেলকে পর্যবেক্ষণ করে স্বাভাবিকভাবেই দেখা গেল যে হোটেলগুলো তাদের রুমের রেট তাদের কম্পিটিটরদের থেকে কমাই দিয়েছে তাদের বুকিং রেটও তাদের কম্পিটিটরদের থেকে অনেক বেশি কিন্তু এইখানে একটা ব্যাপার আছে এই দাম কমানোতে বুকিং রেট বেড়ে যাওয়ার রোলটা কেবল ইকোনমিক ক্লাস আর মিডিল ক্লাস হোটেলের জন্যই কাজ করে হাই এন্ড বা লাক্সারি হোটেলগুলোতে প্রাইস বাড়ানো কমানোতে বুকিং রেটের খুব একটা পার্থক্য নাই প্রায় দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট কম বেশি করাতেও মোটামুটি একই বুকিং রেট দেখা গেছে ঠিক এখানেই প্রশ্নটা আসে কেন আচ্ছা এইবার দেখে গুচি প্রাডা রোলেক্স এর স্ট্র্যাটেজি এই সব ব্র্যান্ডসগুলো কিন্তু প্রাইস দিয়ে ডিফাইন হতে চায় না তারা এমন সব মানুষদেরকে টার্গেট করে যাদের কাছে কারি কারি টাকা আছে যাদের কাছে ডেইলি লাইফে টাকা কোনো ফ্যাক্টরি না লুই ভিটনের এক একটা ব্যাগ চারশো ডলার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার পর্যন্ত যায় আচ্ছা এইবার চলেন আমরা অ্যাপেলের কাছে আবার একটু ফেরত চলে আসে আচ্ছা বলেন তো এমন কোনো অ্যাপেলের প্রোডাক্ট আছে যেটা আপনার কাছে মনে হয় না যে এটা এক্সপেন্সিভ অ্যাপেলের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আইফোন বলেন আইপ্যাড বলে আপনি ম্যাকবুক বলেন প্রত্যেকটার দাম আকাশ চুনবে এদিকে আমরা যদি দেখি যে স্মার্টফোনের যে ইন্ডাস্ট্রিটা এটা বেশ স্যাচুরেটেড একটা মার্কেট এত স্যাচুরেশনের পরেও আইফোনের সেলস কেন এত বেশি এর কারণ হচ্ছে অ্যাপেল তাদের জন্যই প্রোডাক্ট নিয়ে আসে যারা ভ্যালিউ অ্যাফোর্ড করতে পারে দেখেন একজন সাধারণ মানুষের গ্রেড ফাইভ টাইটানিয়ামের ফিল নেওয়ার জন্য এক লাখ টাকা খরচ করার চেয়ে সঞ্চয় করাটাই কিন্তু বেশি গুরুত্ব দিবে কারণ তার ক্ষেত্রে স্ট্যাবিলিটিটা স্ট্যাটাসের চেয়ে বেশি ম্যাটার করে কিন্তু গেমটা অ্যাপেল এইখানেই খেলে যেটাকে সহজেই ধরে ফেলা যায় সাইকোলজির একটা কনসেপ্ট ম্যাসলস হায়ারটি অফ নিডস দিয়ে নাইনটিন ফর্টি থ্রিতে অ্যাব্রাহাম ম্যাসলোর দেওয়ার এই হায়ারটিটা মানুষের জীবনে যত রকমের চাহিদা আছে সবগুলোকে পাঁচটা র্যাঙ্কে ভাগ করা সবচেয়ে নিচের দিকে চাহিদাগুলো পূরণ হয়ে যাওয়ার পরপরই আমরা ওপরের দিকে চাহিদাগুলোকে পূরণ করতে চাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা মানুষের কাছে স্ট্যাটাসের চেয়ে স্ট্যাবিলিটিটা বেশি ম্যাটার করে কারণ তার সেফটি লেয়ারটা সেলফ 
স্টিম লেয়ারের চেয়েও আগে আসে সোজা কথা র্যাশনাল মানুষ সেফটি সিকিউরিটি অর্ডার বাদ দিয়ে আগে ফেমাস হতে যাবে না একদম সিম্পল এখানে অ্যাপেলের স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে তারা সেই সব গ্রুপকে টার্গেট করে যাদের টার্গেট হচ্ছে যে তারা তাদের সেলফ স্টিমটাকে স্যাটিসফাই করছে সাধারণ মানুষের কাছে দুই ধাপ উপরের স্ট্যাটাস থেকে স্ট্যাবিলিটিটা এটা বেশি ম্যাটার করে কিন্তু এই হায়ার কিতে সেফটি ঠিক উপরে আছে সেন্স অফ বিলংগিং বা ট্রাইবাল বিলংগিং বেশিরভাগ মানুষের যাদের বেসিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়ে গেছে তারা হায়ার সোশ্যাল ক্লাসে বিলংগিংয়ে ফোকাস করে সো এই ক্ষেত্রে আইফোন হচ্ছে গেট ওয়ে টু এ হায়ার ক্লাস সো ব্যাপারটা এরকম হয়ে যায় যে আপনি যদি আইফোন কেনেন আপনি হায়ার ক্লাস মানুষদের মধ্যে ইনক্লুডেড হয়ে যাবেন ঠিক এই সাইকোলজি থেকে মানুষজন এটার জন্য কিন্তু হাই প্রাইস পে করে যেখানে একটা অর্ডিনারি ব্র্যান্ডও প্রাইসটা কমাই দিলেও সে হায়ার ক্লাসের যে ফিলিংটা যে সেন্সটা এটা কিন্তু দিতে পারে না আইফোনটা বেশিরভাগ মানুষ আসলে হার্ডওয়্যারের জন্য কিনে না যেটা কিনে এবং যেটার জন্য এত বেশি আইফোন সেল হয় সেটা হচ্ছে সেন্স অফ বিলংলি ঠিক তেমনি বাংলাদেশে একবার অ্যান্টি ডিসকাউন্ট ক্যাম্পেইনতে সারা দেশে কাপায় দিয়েছিল লাকজারিয়াস লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড সুইস এই অ্যান্টি ডিসকাউন্ট ক্যাম্পেইনটি আলোচিত এবং সমালোচিত হয়েছিল ব্যাপকভাবে এই ক্যাম্পেইনটার অর্গানিক রিচ ছিল প্রায় দেড় লক্ষ এই ক্যাম্পেইনটার মাধ্যমে সুইস তাদের সম্মানিত গ্রাহকদের জানান দেয় সুইস কখনোই ডিসকাউন্ট দেওয়ার নামে গ্রাহকদের ধোয়াশায় ফেলে না ব্যাথওয়ার এবং কিচেন ওয়ার ব্র্যান্ড হিসেবে সুইস দুর্দান্ত কাজ করে যাচ্ছে তাই ব্যাথ এবং কিচেন ইন্ডাস্ট্রির সকলের উচিত সুইসকে অ্যান্টি ডিসকাউন্টের মতো বিষয়গুলোতে অনুসরণ করা ভাই একটা জিনিস খেয়াল করেন দাম যদি আমরা কমাই ভাই আমরা কতই বা কমাইতে পারবো আমি যদি আজকে দাম কমাই আমার কমপ্লিটের দাম আরও বেশি কমাবে তারপর আরও কমাইলাম তারপর আরও কমাইতেছে এই করতে 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 কি হবে একটা সময় প্রফিট মার্জেই হয়ে যাবে জিরো বা আরও নেগেটিভ হয়ে যেতে পারে এরকম চলতে থাকলে তো বিজনেস সাস্টেনই করবে না সো এইটার একটা বড় এক্সাম্পল হচ্ছে জেসি পেনি এইটা হচ্ছে আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে একটা যেখানে বিল একমানের মতো বড় ইনভেস্টাররাও জড়িত ছিল কিন্তু দু সাল থেকে দু সালের মধ্যে এই প্রাইস ওয়ারের কারণে কোম্পানিটা এত লস খায় যে বিল একম্যান প্রায় ছয়শো মিলিয়ন ডলার হারিয়ে কোম্পানিকে বিল আউট করতে হয় ই কমার্সের আপ্রাইজিং দেখে জেসি পেনি তারা একটু নড়ে চড়ে বসে এইরকম একটা ডিসকাউন্ট স্ট্র্যাটেজিটা ইমপ্লিমেন্ট করে তারা এত বেশি পরিমাণে ডিসকাউন্ট ক্যাম্পেইন করছিল যে স্টোর ওয়ার্কাররা যারা স্টোরে কাজ করতেছিল তারা এই প্রাইসটা চেঞ্জ করতে করতে এত ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ করতে হতো যে তারা একটা ফার্স্টেড হয়ে যেত দু হাজার সালে তাদের বাহাত্তর পার্সেন্ট প্রফিট আসে শুধুমাত্র ওই সব ক্যাম্পেইনগুলো থেকে যেখানে পঞ্চাশ পার্সেন্টের বেশি ডিসকাউন্ট ছিল যার ফলাফল গিয়ে দাঁড়ায় দু হাজার সালে তাদের প্রায় এক বিলিয়ন ডলার লস হবে এখন ধরেন আপনি আপনার কাস্টমার বেসকে এই ডিসকাউন্টিং দিয়ে দিয়ে অভ্যস্ত করে ফেলেছেন যখন হঠাৎ করে আপনি ডিসকাউন্টিংটা সরাই দিবেন তখন কিন্তু এই কাস্টমারগুলো আপনার সাথে আর থাকতে যাবে না বাট দ্যাট ডাজেন্ট মেন যে আপনি ডিসকাউন্ট দিতে পারবেন না আপনি ডিসকাউন্ট দিতে পারবেন আপনি ডিসকাউন্ট দিবেন বাট দ্যাট হ্যাজ টু বি বিলিভেবল আপনি বেসিক্যালি প্রোডাক্ট সেল করতেছেন না ইউ আর সেলিং মোর দ্যান এ প্রোডাক্ট আপনি অনেক সময় এক্সপিরিয়েন্স সেল করতেন স্যার আপনি বেনিফিট সেল করছেন তো এইখানে আমি আপনাদের সাথে একজনের সাথে পরিচয় করে দেব যার নাম হচ্ছে ডিসকাউন্টিং সাইকোলজি আপনি যাই ডিসকাউন্ট দেন যেই ডিসকাউন্টে দেন সেটার পিছনে একটা ন্যারেটিভ থাকতে হবে যেমন ধরেন রায়েন্স এয়ার রায়েন্স এয়ার হচ্ছে ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে চিপেস্ট এয়ারলাইন বিশ্বাস করবেন না যদি আমি বলি মাত্র দশ ইউরো বিশ ইউরো তিরিশ তিরিশ ইউরোতে আপনি প্লেনে ঘুরতে পারবেন মজার ব্যাপার হচ্ছে তারা কিভাবে এটাকে প্রমোট করে জানেন তারা এইটা প্রমোট করে না যে আপনি কি কি পাচ্ছেন তারা এইটা প্রমোট করে যে আপনি কি কি পাচ্ছেন না সো তারা বেসিক্যালি তাদের যে প্রাইস যে এত কমে আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি এটা জাস্টিফাই করার জন্য তারা কাস্টমারদেরকে ফোকাস করায় যে তারা কি কি দিচ্ছে না বেসিক্যালি বোঝায় যে লুক দিস ইজ জাস্ট লাইক এ বাস যেটা কিনা আকাশে উড়ে অ্যান্ড ইউ সি দ্যাট ইজ বিলিভেবল কাস্টমার বুঝতে পারতেছে যে এই চিপ হওয়ার পিছনের কারণটা কি তারা যদি এইটা প্রমোট না করে জাস্ট আমরা সব চাইতে চিপ আমরা একদম চিপেস্ট এগুলোতে যদি ফোকাস করতো তাহলে দেখা যেত যখন কাস্টমাররা বা যারা ফ্লাই করতেছে তা যখন দেখবে যে কি আরে বাইরে তো কোনো মেন লাইন লাগেজের জন্য নিজে চেক ইন করতে হইতেছে আলাদা অনেক এক্সট্রা পে করতে হচ্ছে কিছু খাইতে গেলে পে করতেছে ডানে ঘুরতে পে মানে এত বেশি এক্সট্রা কেন পেমেন্ট তো এখন যারা যাচ্ছে তারা কিন্তু জেনে শুনে যাচ্ছে যে তারা আসলে সার্ভিসটা কি পাচ্ছে 
সো এক্সপেকটেশন কিন্তু তখন সেটা মিট হচ্ছে আর একটা খুব মজার এক্সাম্পল হচ্ছে আইকিয়া সো ওদের প্রোডাক্টও কিন্তু চিপ কিন্তু ওরা এটাকে উপস্থাপন করে একটু অন্যভাবে মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রাইসিং কিন্তু তাদের মেইন প্রমোশন না তাদের প্রমোশনের জায়গাটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স তারা ডিসকাউন্ট দিক কমের দিক যাই করুক না কেন দে সেল অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনি যদি কখনো আইকিয়াতে যান আপনি কখনো আপনি রেডিমেড কোনো কিছু পাবেন না আপনি চেয়ার কিনতে যাবেন টেবিল কিনতে যাবেন আপনি ওখানে যাবেন আপনাকে জিনিসপত্র ধয় দিয়ে পাঠাই দেবে বাসায় যান বাসায় গিয়ে আপনি চেয়ার টেবিলগুলো আপনি ফিট করে ফেলেন একদিক থেকে চিন্তা করলে একটু কেমন ওয়েড লাগতেছে না কারণ এটা তো বাংলাদেশে আমরা এটা দেখে অভ্যস্ত না ব্যাপারটা যদি এরকম করে ধরে যে আমি রেস্টুরেন্টে গেছি আর আমার সব ইনগ্রিডিয়েন্টস ধরাই দিল যে ডো নাও চিজ নাও সস নাও দিয়ে তুমি বাসায় গিয়ে পিজা বানাই খাও মানে ইট ডাজন মেক সেন্স রাইট বাট ওরা যেটাতে ফোকাস করে সেটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স ইভেন এটা একটা টার্মও আছে যেটাকে বলা হয় আইকেআই ইফেক্ট মানে এই যে ধরেন আপনি বাসায় গিয়ে আপনি ধরেন নিজে নিজে করতেছেন অথবা আপনি আপনার ফ্যামিলি মেম্বারসদেরকে ইনক্লুড করছেন এই যে একসাথে করতেছেন বা আপনি নিজে নিজেও করেন এই যে ডিআইওয়াই যেটাকে বলছে সো এইটার করার ফলে রিসার্চাররা বলতেছে যে আপনি একটা অ্যাটাচমেন্ট ফিল করছেন একটা আপনি এক্সপিরিয়েন্স গেইন করতেছেন যেটা কিনা খুবই ভ্যালুয়েবল আরেকটা মজার এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদেরকে বাইরের দেশে তারা স্ট্রবেরি বিক্রি করে রাইট খুবই সিম্পল ফার্ম থেকে স্টোর পর্যন্ত যে যাচ্ছে তারপরে ওখান থেকে যে আমরা কিনতেছি মানে কাস্টমাররা কিনছে এখানে তো অনেকগুলো হাত বদল হয় তো এটার কারণে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে জিনিসটার দাম অনেক বেশি বেড়ে যাবে রাইট বাট এমন যদি হয় ধরে যে স্ট্রবেরি কিনছে যে কাস্টমার সে যদি ডিরেক্টলি ফার্মে যায় তারপর ওখান থেকে কিনে তা তো সে অনেক চিপে পাবে অনেক কম দামে পাবে ব্যাপারটা রাইট বাইরের দেশে ওরা কী করে জানেন ধরেন স্ট্রবেরি অ্যাপেল এরকম অনেক ফল আপনি নিজে ফার্ম থেকে তুলে তুলে কিনতে পারবেন ইভেন দামও অনেক কম পড়বে সো এইখানে দে আর নট সেলিং স্ট্রবেরিস তাহলে এখানে ওয়াট আর দ্য সেলিং এক্সপিরিয়েন্স ন্যাটার ফ্যাক্ট এইটার ফলে কিন্তু ফার্মাররা তাদের কাছে একটা ভালো ফিট মার্জিনও কিন্তু রাখতে পারছে সো আমরা র্যান্ডমলি ডিসকাউন্টিং করলে ইট ওয়ান্ট ওয়ার্ক ডিসকাউন্টিং এর পিছনে একটা কারণ থাকতে হবে একটা ন্যারেটিভ থাকতে পারে একটা স্টোরি থাকতে পারে তাহলে ইট উইল বি বিলিভেবল অ্যান্ড ইট উইল বি ইজিয়ার টু সেল সাইকোলজিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে একটা জিনিস কাজ করে যে আমরা কোনো কিছু দাম কমে যদি কিনি কোনো কিছু দাম কম মানে আমরা মনে করি সেটার মানও অনেক কম এনিওয়েজ ডিসকাউন্টের ডাউনসাইডের মধ্যে একটা হচ্ছে যে এটা কোম্পানির ওভারঅল লাইফ টাইম ভ্যালু কমায় দেয় প্যাট্রিক ক্যাম্বেলের এই চার্টটা দেখেন একবার ফোর থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ই কমার্সের ডেটা এখানে অ্যানালাইসিস করা হয়েছে ডিসকাউন্টের সাথে এল টিভি বা লাইফ টাইম ভ্যালু কমে যাওয়ার একটা স্পষ্ট কোরিয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সাথে ঘন ঘন ডিসকাউন্টের আরও একটা ডাউনসাইড হচ্ছে লেস দ্যান আইডিয়াল কাস্টমারকে আকর্ষণ করা যারা অরিজিনাল প্রাইসে এফোর্ড করতে পারত না সেই কাস্টমার বা কনজিউমার গ্রুপ কিন্তু আপনার তৈরি হচ্ছে সো কোনো কারণে যদি আপনি প্রাইস বাড়ে দেন তখন আনফর্চুনেটলি এই কাস্টমারগুলো আপনার কাছে থাকবে না আপনি একটা লয়াল কাস্টমার গ্রুপ তৈরি করতে পারবেন না এখন আমাদের সবারই প্রশ্ন যে আচ্ছা ভাই আমরা লং টার্ম আমরা সাস্টেন করতে চাই লং টার্মে আমি ফোকাস করতে চাই তাহলে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড বিল্ড করা ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ে আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে আর ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ের খুবই এসেনশিয়াল একটা পার্ট হচ্ছে কমিউনিটি বিল্ড আপ করা সোশ্যাল মিডিয়াতে গ্রুপ পেজ খোলা সেখানে অডিয়েন্সের সাথে নিয়মিত এনগেজ করলে অডিয়েন্সের আপনার সাথে লয়ালিটিও বাড়বে আর তারাও নিজেদের একটা কমিউনিটির অংশ হিসেবে ধরে নেবে আপনি যদি ওয়ার্ড অফ মাউথ রেফারেন্স বা আপনি যদি ওয়ার্ড অফ মাউথ অ্যাওয়ারনেস এইটা পাওয়ার জন্য এই স্ট্র্যাটেজিটা একদম বেস্ট ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজির কোনো বিকল্প নাই আপনাকে স্ট্রং একটা ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি এবং পজিশনিংয়ে ফোকাস করতেই হবে নিজের টার্গেট গ্রুপ নির্দিষ্ট না করতে পারলে আপনি প্রাইসিংটাও কখনোই ঠিক মতো সেট করতে পারবেন না হাই এড প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এই জন্য দাম কমালে কিন্তু সেলস বাড়ে না বিকজ ইটস মোর অফ এ সাইকোলজিক্যাল থিং সো যারা বুঝতে পারতেছেন যে দাম কমাই দিলে যে সেলস বেড়ে যাবে ব্যাপারটা এত সোজা সাপটা না শর্ট টার্মে বেনিফিট আসলে লং টার্মে অনেক সময় এটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আপনার বিজনেসের জন্য মানুষ কোনোভাবে আপনার বিজনেসকে বা আপনার ব্র্যান্ডকে সস্তা মনে করবে এই রকম কোনো স্ট্র্যাটেজি নেওয়াটাই একটা ব্র্যান্ডের জন্য সুইসাইডাল অ্যাপটেন্ট হবে দেখেন ডিসকাউন্টিং দেওয়া কিন্তু সবসময় খারাপ না ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট অনেকেই ডিসকাউন্টিং দিয়ে থাকে এবং ইটস এ ভেরি গুড স্ট্র্যাটেজি প্রবলেম হচ্ছে যখন আমরা একটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল ডিসকাউন্টিং দিই না তখন আমাদের ব্র্যান্ড ভ্যালুটা পড়ে যায় ব্র্যান্ডটা মরে যায় এখানে হতেছে আমি ম্যাক্সিমাম সময় ভুল করে থাকি